విశ్వనాథ్ గారు నమస్కారం నమస్తే మూర్తి గారు నమస్కారం సార్ వేదుల మూర్తి గారు నైస్ మీటింగ్ మా గోదావరి కృష్ణ గారు అరే సార్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు సార్ నైస్ అన్న వెరీ గుడ్ హ్యాపీ స్పేస్లో ఉంటాడు ఎప్పుడు హ్యాపీ స్పేస్లోనే ఉంటా నేను అనవసరంగా కష్టపెట్టుకోను నేను అదే గమనిస్తుంటాను ట్విట్టర్లో మీరు అందరికి ఒకటే సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ ఇస్తుంటారు గాడ్ బ్లెస్ అప్పుడు అడ్వీస్ ఉండదు ఈయన అంటే ఆ దాంట్లో మిమ్మల్ని మేము ఊహించుకుంటూ ఉంటాం అరే అంటే ఈయన మెంటాలిటీ ఏంటి ఇదేంటి ఇంక ఇప్పుడు కూడా అనవసరం అండి ప్రపంచంలో చాలా అశాంతి ఉంది మనం దానికి ఇంకొక చొక్క యాడ్ చేయటం అనవసరం సాధ్యమైనంత వరకు హ్యాపీగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నాం అంటే అక్కడ నుంచి పక్క వెళ్ళిపోవాలి ఇది కొత్త ఫిలాసఫీ మొదటి నుంచి ఇదే ఫిలాసఫీ మొదటి నుంచి హిడెన్గా ఉండేదండి ఎప్పుడు అంత తొందరగా దిగేవాడు కదా ఒక ఇష్యూ బేస్డ్ సినిమాల్లో అన్న అంటే కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది తప్ప పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ పర్సనల్ బిహేవియర్లో కానీ ఎప్పుడు లేదండి నాకు వాళ్ళు కోరల సమ్ అంటే నచ్చదు నాకు ఎదుటివాడు నచ్చకపోయినా ఎదుటివాడికి నే నేను నచ్చట్లేదని తెలిసిన ఇమీడియట్గా అక్కడి నుంచి విత్డ్రా అయిపోతాను సింపుల్ మీ సినిమాల్లో మాత్రం ఏదైనా కొంచెం లౌడ్గా ఉంటుంది లౌడ్గా కాదు ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది అన్ అంద అనుకుంటాను నేను లౌడ్నెస్ ఒక ఫన్ కానీ ఎమోషన్ కానీ ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది రియల్గా ఉంటుంది హానెస్ట్గా ఉంటుంది సిన్సియర్గా ఉంటుంది మేకప్లో ఉండవు అందుకని బహుశా మీరు అన్న పదం వచ్చి ఉండొచ్చు నాకు నచ్చదండి మీరు మాత్రం అట్లీస్ట్ నేను ఒప్పుకోను దాన్ని మీరు మాత్రం కూల్గా ఉంటారు నేను అన్నిట్లో కూల్గా ఉండటం కాదు నేను చెప్తున్నా కదా దానికి ఒక రియాక్షన్ ఉంటుంది బట్ నా రియాక్షన్ రెగ్యులర్ రియాక్షన్ లాగా ఉండకపోవచ్చు నేను అక్కడి నుంచి వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను సైలెంట్ అయిపోతాను అది ఒక పెద్దది కదా ఇంటెన్సివ్గా ఉండదు మీకు నచ్చే పదం నా నా ఉద్దేశంలో అదే ఎక్కువ ఇంటెన్స్ అని అలా ఎదుటికి ఏమాత్రం వాల్యూ ఇవ్వకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే అది దానికంటే ఇదే ఉంటుంది దెబ్బలాడితే అయిపోతుంది అక్కడితోటి అలా వద్దు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటేనే ఎక్స్ట్రీమ్ యాక్షన్ అది యాక్చువల్గా ఒక తిరస్కార భావం అదో లేకపోతే లేదు మనం మనం ఇక్కడ ఎమడలేకపోతున్నాము మనం ఎమడలేనప్పుడు ఒక సగం హ్యాపీనెస్ తోటో అశాంతితో ఎందుకు ఉండాలి అక్కడ పని పూర్తిగా చేయలేము మోసం చేస్తాను మబ్బి పెంచుకుంటాను బతకటం కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ యాక్చువల్లీ పేరు కృష్ణవంశీయా ఉట్టి వంశీయా కాదండి అసలు పేరు బంగారరాజు వెంకట బంగారరాజు బట్ నాకు అది నచ్చక నేను డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడే మార్చుకున్నా వంశీకృష్ణ అని శివ సినిమాలో కృష్ణవంశీ అని కనుక కాదు వంశీకృష్ణ వంశీకృష్ణ నేను డైరెక్ట్ అయ్యేటప్పుడే రాము గారు మార్చారు వంశీకృష్ణ అనే ఇదిగా ఉంది ఫ్లా రెగ్యులర్గా ఉంది ఎవరు చేద్దాం కృష్ణవంశీ అందని కానీ అధ్యక్షణ నాకేమని మా పేర్లు ఏమి లేదని అప్పటికే తెలిసిపోయింది నీకు రెండు పేర్లు చూసింది కాబట్టి పేర్లు ఏమి లేదు తెలిసిపోయింది ఓకే సార్ మీరు ఏం చెప్పినా అది కాక బాస్ చెప్పారు ఓకే లేదు వంశీ కృష్ణ అనే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా వంశీ అని అడుగుతున్నాం మేము జర్నలిజం స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో వంశీ అని చెప్తూ తర్వాత తర్వాత అప్పటికి ఆల్రెడీ ఈ వంశీ ఉన్నారు ఉన్నారు ఈ వంశీ అస్టిన్ డైరెక్టర్ కన్నా ఇందిరా ఏంటా అన్న సినిమాలు మనం ఇప్పుడు తెలియక తర్వాత తర్వాత తెలిసింది ఆ సినిమాలో సరసాలు చాలు పాట మీ సృజన అని కాదు నాకు సంబంధం అయ్యో ఆ సినిమాకి అసలు ఏ రకమైన క్రియేటివ్ ఇన్పుట్ లేదండి మా ఓన్లీ అసిస్టెంట్స్ రాము గారికి ఆన్ లాయల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రాము గారికి శివ సినిమా నేనే ఆశ్చర్యపోయాను అసలు ఒక సస్పెండెడ్ ఆర్టికల్స్ తోటి కిచెన్ రూమ్ అనేది ఆయన ఐడియా అద్భుతమైన ఐడియా బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఓపెన్ అన్ని హ్యాంగ్ అవుతా అద్భుతమైన అది రాము గారు ఐడియా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యో లేదు నేను ఏం చేసి ఏం లేదు నేను అట్లా సర్దటం లైటింగ్ దగ్గర హెల్ప్ చేయటం ఆర్టిస్టులు పిలవటం లిరిక్ చెప్పటం షాట్లు నోట్ చేసుకోవటం క్లాప్ అవ్వటం ఎడిటింగ్ రిపోర్ట్ రాయటం కంటిన్యూటీలు చూసుకోవటం తర్వాత ఎడిటింగ్ తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆ ఎన్జిల్ రిమూవ్ చేయటం సో బేసిక్ వర్క్ అంతా నేర్చుకున్నారు అప్పటికే సగం వచ్చు పదును పెట్టాను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రామగారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆలోచించడం తెలిసింది ఎలాగ ఆలోచించాలి ఇండస్ట్రీ రాక ముద్దు వచ్చిన తర్వాత ఇన్నేళ్ల తర్వాత మీ ఫిలాసఫీ ఒకేలా ఉంటూ వస్తుందా ఏమన్నా లేదు లేదు చాలా అక్కడక్కడ ఫేజులు బట్టి అండి యంగ్ బ్లడ్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది కొంచెం అదేంటని ఉంటుంది కొంతకాలం మనమే చాలా గొప్ప అనుకుంటాం కొంతకాలం మనం చాలా ఎదవలు అనుకుంటాం కొంతకాలం దురదృష్టవంతులు అనుకుంటాం 
కొంతకాలం మహా అదృష్టవంతులు అనుకుంటాం మనకు మంచి జరిగితే మనం గొప్పవాళ్ళం అనుకుంటాం మనకు చెడు జరిగితే ఎదుటోడు మనల్ని మోసం చేసేటను ఆ ఫేజులు అన్నీ చూసా నేను ఫేజులు చూస్తా కాకపోతే ఎప్పుడు ఒక మోటు శాస్త్రి గారి పాటల వల్ల ఎండమూరి వీరేనాథ్ గారి పుస్తకాల వల్ల అక్కడ ఊర్లో ఉండగానే ప్రపంచం బాగుండాలి సొసైటీ బాగుండాలి మనిషి బాగుండాలి మన వల్ల ఎవ తప్పు జరగకూడదు మన వల్ల ఎవరికి హాని జరగకూడదు మనం హానికి కారణం అవ్వకూడదు కనీసం కారణం కూడా అవ్వకూడదు అదొక్కటి మనం కేర్ తీసుకోవాలనేది మాత్రం అర్థమైంది అది లోయర్ లెవెల్లో వచ్చి ట్రావెల్ అవుతూ వస్తుంది బహుశా ఇప్పటికీ ఒక ఒక స్టేజ్కి వచ్చింది ఇంకా ఉంది చాలా వెళ్ళాల్సింది బట్ ఇండస్ట్రీలో అతి కొద్ది మందికి మాత్రమే ఒక ఇమేజ్ దొక్కుతుంది హిట్టు ప్లాపులతో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళ సినిమా ఎప్పుడు వచ్చినా చూడాలి వాళ్ళ సినిమా వస్తే చూడాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఒక సర్టన్ పీపుల్లో ఉంటుంది అలాంటి ఇమేజ్ అందరి డైరెక్ట్లకి రాదు మీరు అలాంటి ఇమేజ్ తెచ్చుకున్నారు థ్యాంక్ యూ అదృష్టం అదృష్టం యూనివర్స్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ కైండ్ విత్ మీ విధి మెచ్చింది అంతే కానీ మీ కెరీర్ని మీరే సరిగ్గా డిజైన్ చేసుకోలేదేమో అనిపిస్తుందండి మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదండి డిజైన్ మనం డిజైన్ చేసుకునేది కాదండి అది అది అటు నాకు ఇప్పుడున్న మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది దాని ప్రకారం జరుగుతుంది ఎవ్వరు ఏమి డిజైన్ చేసుకోలేరు ఫ్లాప్లు ఎవరు డిజైన్ చేయరు హిట్లు ఎవరు డిజైన్ చేయరు అందరూ హిట్ సినిమాలు తీయాలని ఫ్లాపులు హిట్ డిజైన్ కాదు నేను మీరు పెద్ద హీరోలు అందరితో ఆల్మోస్ట్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు సీనియర్లో వాళ్ళిద్దరిని పక్కన పెట్టి బాలకృష్ణ గారితో చేయాలి బాలకృష్ణ వాళ్ళు పెట్టి నాగార్జున గారితో చేశారు యంగ్ హీరోలతో ఆల్మోస్ట్ అంతటి మహేష్ బాబు రెండు సినిమాలు చేశారు ఒక సినిమా తర్వాత ప్రభాస్తో చేశారు రవితేజ్తో చేశారు అందరితో ఉంది ఆఖరికి శామ్ దీప్ కృష్ణతో కూడా చేశారు బట్ మీరు నితిన్ తోటి మంచి సినిమా చేశారు బట్ నేనంటే మీరు సినిమాలు మాత్రమే కాకుండా ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళడం వల్ల ప్రొడక్షన్స్ చూసుకోవడం వల్ల అవి ప్లాపులుగా ఫినాన్షియల్గా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం వల్ల ఇట్లాంటి వాటి వల్ల ఏమైనా మీ కెరీర్ బొడ్డుడుకుల్లోనే ఉందని అనిపించుకోవచ్చా ఏం మరి అండి ఇప్పుడు సింధూరం సినిమా నేనే ప్రొడ్యూస్ చేశాను డిజాస్టర్ బాగా అప్పులు పాలయ్యాం బట్ అట్ ది సేమ్ టైం సింధూరం ఇవాళకి కూడా నాకు బోల్డ్ అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది ఒక వెయిటేజ్ ఇస్తుంది సో ఈ దేన్నితో తోలుస్తాం దాన్ని దేనితో కొలుస్తాం అప్పుడు అలాగ చెయ్యకపోతే ఆ సినిమా అలా వచ్చి ఉండేది కాదు అలా వచ్చి ఉండకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు దాంతో పా దాంతో దాని వలన నాకు గౌరవం వచ్చి ఉండేది కాదు అప్పుడు దాన్ని పూయలేం కదా ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన గౌరవాన్ని కానీ ప్రేమ కానీ అభిమానం కానీ జనాల తాలూకు అప్రిషియేషన్ కానీ మీరు అన్నది ఒక భాగం సపోజ్ ఆ సినిమా మీరు ప్రొడక్షన్ చేయకుండా ఉంటే ఈ పేరు ఇప్పుడు కూడా అసలు ఆ సినిమా జరిగి ఉండేది కాదు ప్రొడక్షన్ కాకుండా ఉండుంటే ఎవరు ముందుకు రారు ఎవరు కదా జనరల్గా సినిమా అనగానే వ్యాపారం అనుకుంటారు ప్రొడ్యూసర్ చూస్తా చూస్తా ఈ సినిమా పోతుందేమో అని భయంతో పెడతాడా పైగా ఇప్పుడు నేను నిన్నే పిల్లడితే తీసుకున్నా అప్పటికి సో అందరూ మనకి ఒక ప్యాటర్న్ ఏంటి ఒక డైరెక్టర్ ఒక సినిమా హిట్ అయితే ఆ ప్యాటర్న్లోనే అన్ని సినిమాలు అతనితో తీయించాలని అనుకుంటుంది ఇండస్ట్రీ అనుకుంటుంది మార్కెట్ అనుకుంటుంది సో అప్పుడు నేను వెళ్ళి లేదు నక్సలిజం మీద పోలీసుల మీద హ్యూమా హ్యూమానిటీ మీద ఒక సినిమా తీస్తాను అని అంటే ఎందుకు సార్ మనకి అప్పుడు కూడా అన్నారు చాలామంది సో అది కూడా కరెక్ట్ కాదండి ఆ టైంకి అది ఏం జరిగిందో అది కరెక్ట్ అని నేను ఇప్పుడు నమ్ముతున్నాను అంటే మీరు కాన్షియస్ తోటి తీసారు ఈ సినిమా వర్కౌట్ అవ్వదు అవుతుందో అవదో అని తప్ప డౌట్ అయినా సరే మనం వర్కౌట్ చేయాలి చేయొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ తీసారు సో ఇట్లా చేయడం వల్లే ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఒకటి తర్వాత కూడా ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేశారు మీరు చిన్న సినిమా బ్యానర్లు రకరకాల పేర్లు బ్యానర్లు ప్రతిసారి కూడా మీరు కొంచెం చిన్న పెద్దతో దెబ్బ తిన్నారు ఈ దెబ్బ తినడం వల్ల అదే ఆ దెబ్బ తినడం అనేది నేను తీసుకునేవటం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మంచి సినిమా తీసానా చెత్త సినిమా తీసానా జనాలకు ఉపయోగపడే సినిమా తీసానా పాడు చేసే సినిమా తీసానా నా కొలమానం ఇదే దానివల్ల నేనేం పెద్ద భయంకరమైన ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టలేదు మామూలు చాలా మామూలు లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను ఏముందని పోగొట్టుకోవడానికి ఏం పోగొట్టుకున్నా నేను సంపాదించితే పోగొట్టుకుంటాను లేదా పోగొట్టుకున్న తర్వాత సంపాదించి దానికి కవర్ చేయడం ట్రై చేస్తాను సో అది మెయిన్ క్రైటీరియా కాదు బట్ మాలాంటి ఫ్యాన్స్కి మిమ్మల్ని అభిమానించేవాళ్ళు మాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అదే ఇలా చేయకుండా ఉండుంటే మరో మంచి సినిమా చేసి మీ అభిమానం అండి ఫస్ట్ ఒకటి సంక్రాంతి రెండు మూడు సినిమాలు చేసి ఉండేవాళ్ళు కాదు అప్పుడు సింధూరం లాంటిది వచ్చి ఉండదు కాదు అప్పుడు అంతపురం లాంటిది వచ్చి ఉండదు కాదు అప్పుడు మహాత్మా లాంటిది వచ్చి ఉండదు కాదు 
అప్పుడు చందమామ లాంటిది వచ్చి ఉండదు కానీ అంటే ఈ సినిమాలు ఏవి కూడా కమర్షియల్ ఫార్మాట్లోకి ఎమర్జెన్సీ సినిమాలు అనే నిర్మాతలు డిసైడ్ అయ్యారంటారు అప్పటికే జనరల్ ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆ టైము ఆ ఏ కాలం అయితే జరుగుతుందో ఆ కాలంలో సూపర్ హిట్ అయిన సినిమాల నుంచే ఫార్ములాలు బయటకు వస్తాయి ఒక సినిమా సూపర్ హిట్ అయిందంటే ఓ ఇలాంటి సినిమా తీస్తే జనం చూస్తున్నారు అని మార్కెట్ ఈ మెషినరీ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ అనుకుంటుంది తప్పులేదు అందులో సో సేఫ్టీ ఉంటుంది అదైతే అది కానిది ఏదైనా సరే అమ్మో అనిపిస్తుంది సో దానికి మనం ఇది ఇవాళ రోజులు కాదండి మన కేవీ రెడ్డి గారి పెద్ద మనుషులు సినిమా తీసినప్పటి నుంచి ఉండేది ఇవాళ కొత్తగా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే మా రాము గారు చెప్తూ ఉంటారు ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ అని అంటూ ఉంటే ఎవరో నీకు తెలుసా ఆడియన్స్ ఎవరు అని అడిగి సార్ అది ఎవరికి తెలియదు మనం మర్చిపోతాం కన్వీనియంట్గా మనమే ఆడియన్స్ ఆ ఆడియన్స్ కూడా మనలు అంటుంది మనం ఏమన్నా సపరేట్గా ఓడబురి ఓడబుచ్చామా బైక్ నుంచి లేదా పై నుంచి ఊడిపడ్డామా లేదు కదా సో దాని ప్రకారం మనం థింకింగ్ ప్రాక్టర్ ఉండాలి కానీ మనం సపరేటు వాళ్ళు సపరేటు ఆడియన్స్ ఎలాంటి సినిమాలు వస్తాయి అని అనుకోవటం నాకు అడ్డుపడలేదు ఎప్పుడు సో సో అందుకని నేను వాళ్ళు రిగ్రెట్ ఇంత కూడా రిగ్రెట్ లేదు నేను పోగొట్టుకున్నాను అనుకోవట్లేదు నేను చాలా సంపాదించానని అనుకుంటున్నాను డబ్బులు గురించి నేను మాట్లాడలేదు డబ్బులు పోగొట్టు గురించి ఆ ప్రెషర్ మిమ్మల్ని ఇష్టమైన ప్రెషర్ మీరు ఈ నమ్మి సినిమాలు తీసి అవి ఎప్పుడైతే మన ఇండస్ట్రీలో హిట్నే కొలమానంగా తీసుకుంటారు కాబట్టి తప్పా వేరే వాళ్ళు మీకు అవకాశం కూడా మీతో చేసిన అంతమంది హీరోలు మీరు హిట్లు ఇచ్చిన హీరోలు లేదా ఎవరే సినిమాలు ఇచ్చిన హీరోలు కూడా మళ్ళీ మీతో చేయడానికి కానీ నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు అలా అయితే నేను ట్రై చేసి రిజెక్ట్ అయితే మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్ట్ నేను ఎప్పుడు మురారి తర్వాత మహేష్ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి నాకు మురారి కన్నా మించింది దొరికితే నేను అప్రోచ్ అవుతాను ప్లస్ సెకండ్ ఒక హీరో పిలిపించి అవకాశం ఇస్తున్నాడు అని అనిపించుకోవడానికి నేను ఇష్టపడను అలాంటి సినిమాలు నేను చేయలేను సో నాకు తట్టితే మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ అంటే రాకీని దాటి ఏదో అనిపించాలి నాకు ఇది ఇలాంటిది అయితే అంత చేయొచ్చు అని అప్పుడు నేను ఎన్టీఆర్కి ఫోన్ చేసో లేకపోతే కలిసో ముందు ఎంటి చేస్తావు అంటే లేదు నేను నీతో చేయను నువ్వు హిట్ ఫ్లాప్లో ఉన్నావు అంటే మీరు అన్నదే జరగచ్చు అలా లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు సో ఫ్రెండ్లీ కనపడినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటన్నా మళ్ళీ ఏదైనా చెప్పన్నా అని అంటూ ఉంటాడు ఎన్టీఆర్ మహేష్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఏంటి సార్ రావట్లేదు అసలు అనే అది ప్రభాస్ తోటి నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు వేర్ ఆల్ నైస్ స్వీట్ పీపుల్ మరి మీకు నన్ను రిజెక్ట్ చేశారని అనుకోవట్లా నేను అలాంటి ఐడియాని సైట్ చేయలేకపోయాను కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మీరు అన్న ప్రకారం మీరు క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ అందులో సందేహం లేదు ఎవరైనా కూడా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత మరో సినిమా మహేష్తో చేయాలి మరో సినిమా ఎన్టీఆర్తో చేయాలి మరో సినిమా చరణ్తో చేయాలి ఇలా అనుకుంటారు ప్రభాస్ సో మీరు ఎందుకు ఆ దిశగా ఎందుకు వాళ్ళ కోసం మన సబ్జెక్ట్ అలా అనిపించలేదు అండి ఎందుకని అనిపించలేదు నేను నాకు అప్పుడున్న సొసైటీ కండిషన్స్కి ఆ సర్కమర్స్టెన్సెస్కి ఎలాంటి సినిమా అయితే బాగుంటుంది అని అనుకుని తీస్తూ ఉంటాను సో నాకు జనం ఇంపార్టెంట్ జనాలకి ఏం సినిమా కావాలి జనాలకి ఏం సినిమా అడుగుతున్నారని కాదు జనాలకి ఏం సినిమా కావాలి ఏ సినిమా సొసైటీకి ఉపయోగపడుతుంది ఎలాగ చెప్పచ్చు మనం అలాంటి దాంట్లో నుంచి కథ వస్తూ ఉంటుంది నాకు ఆ జోన్లో నేను కంఫర్ట్ సడన్గా మీరు నాకు ఒక హీరోని ఇచ్చి ఈ హీరోతో సినిమా చేయండి సార్ బ్రహ్మాండ బడ్జెట్ అయితే డబ్బులు ఇస్తాం అంటే నేను వాటిలో ఆలోచించలేదు అది తప్పు ఒప్పంటలేదు నేను అలాగే ఆలోచించలేదు ఒక కథ వస్తే దాంట్లోంచి ఇప్పుడు రాఖీ సినిమా అగ్నిపారాణి అని రాధాకృష్ణ అనే అతను రాసిన ఒక కథ పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం విన్నాను అది రాఖీ తీయడానికి పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు విన్నాను నేను ఆ కథ వచ్చి నాకు చెప్పాడు తాను ఒక ఆరు గంటలకు అది చెప్పాడు అద్భుతం అనిపించింది కానీ నాకు అప్పుడు తీయాలని అనిపించలేదు తర్వాత ఎన్టీఆర్ తోటి సినిమా చేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా దీన్ని ఎక్కడో ఉన్న రాధాకృష్ణ పట్టుకుని తీసుకొచ్చి ఆడితో మళ్ళీ ఆరు గంటల కథ చెప్పించి నేను మళ్ళీ రాసుకొని ఆ కథ మొత్తాన్ని మళ్ళీ తిరిగి రాసి అప్పుడు దాన్ని తొడిగాం సో సినిమా నా దృష్టిలో సినిమా మోకింగ్ అలాగే ఉంటుంది అయితే మీరు రైట్ పర్సన్ రాంగ్ వరల్డ్ ఏమో అలాగే కదండి వరల్డ్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ అండి బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ ఇప్పుడు సాధారణంగా అందరూ కాపైనా కొందరైనా ఎప్పుడో పన్నెండు ఏళ్ళకి ఏదో కన్నా కథ ఐడియా ఉంది అంటే వెలిగా దాన్ని కబ్జా చేసి వ్యవహారాలు ఉంటుంటే కాదు వాళ్ళు తక్కువ పర్సన్ అండి మనం వాళ్ళని చూసి వాళ్ళే మొత్తం ప్రపంచం అనుకోవద్దు నేను అనుకోను ఆ సెట్రిస్ట్ 
నాకు తెలిసి ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ అండ్ ద వరల్డ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎక్కడైనా ఉంటారు ఈ చెత్త ఉంటుంది ఏ రంగంలో అయినా ఉంటుంది మీరు మీరు అన్ని చెప్తున్న మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే సొసైటీకి ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఈ టైంలో సొసైటీకి ఇది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇదే అనుకుంటున్నాను తప్పించి మహేష్ బాబు రేట్లో ఉన్న ఏ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది నాకు చేత కాదు అది అందుకనే నేను అన్నాను కాదు అలాగే కాదు ఇప్పుడు ఇప్పటికే నాతో మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారంటే అర్థం నేను కూడా సర్వైవ్ అయినట్టే కదా ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని ఈ మీద అభిమానం సర్వైవ్ అవుతుంది అది అవుతుంది కదా ఎందుకు అవుతుంది నేను చేసిన పనుల వల్ల అవుతుంది నేను చేసిన సినిమాల వల్ల అవుతుంది నా మీద పర్సనల్గా కాదు కదా నా వర్క్ మీకు మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసింది ఇదేదో బాగుంది బాగా చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటున్నారు దాన్ని సర్వైవ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను కదా అంటున్నాను అంతకు మించిన సక్సెస్ ఏంటా ఇప్పుడు కూడా మనం అభిమానించే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం అభిమానించే కృష్ణ సినిమా మరి ఇన్ని సినిమాలు చేయాలి మరి అదే మీరు మెటీరియల్ సక్సెస్ చూస్తున్నారు నేను చాలా బాగుండాలని మీ అభిమానితలు అనుకుంటున్నాను బట్ నేనేమన్నానంటే నేను ఇలాగే బాగున్నానండి అది మీ హ్యాపీగా ఉన్నాను ప్రశాంతంగా ఉన్నాను ప్రౌడ్గా ఉన్నాను సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నాను ఇంతకంటే ఏం కావాలి మనిషికి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు అంటున్నది నాకు అర్థం అవుతుంది మీ అభిమానాన్ని కృతజ్ఞ చెప్పాను కదా మేము మీ మీ వర్క్కి అభిమానం అది అది సో అది చేయగలిగేలా ఉండాలి అసలు ప్రభాస్ లాంటి హీరో దొరికినప్పుడు చక్రం లాంటి ఫిలాసఫికల్ తీయాలని ఎలా అనిపించింది దానికి ప్రభాస్ ఎక్కువ కాదు ప్రభాస్ గారు రెండు ఐడియాలు చెప్పాను ఒకటి పక్క ఒక రాయలసీమ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక బ్రహ్మాండాన్ని యాక్షన్ ఫిలిం అప్పుడు అంతపురం లాగా కాదు అంతపురం డ్రామా ఫిలిం ఇది ప్లాన్ చేసింది ఒక మ్యాడ్ మ్యాక్స్ సిరీస్ లాగా రాయలసీమ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేద్దాం రాయలసీమలో ఫ్యాక్షన్ కాకుండా ఇంకొక అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది గుప్త నిధులు అని అవును అది ప్రతి ఊర్లోనూ ఉంటుంది అది అవును దాని మీద కొన్ని జనరేషన్స్ జనరేషన్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికి కూడా సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి ఆ రాయలసీమ రగ్గడ్నెస్ తోటి ఒక బ్రహ్మాండ కొబ్బోయిష్ స్టైల్లో గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లీ ఫర్ ఎ ఫ్యూ డాలర్స్ మోరు మెకనస్ గోల్డు మ్యాడ్ మ్యాక్స్ ఆ టైప్ ఒక డ్రై ల్యాండ్స్లో డస్ట్ వెహికల్స్ పీపుల్ వీటితోటి చేద్దాం ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ అని చెప్పాను ఈ ఐడియా చెప్పాను సో ప్రభాస్ ఇది చూజ్ చేసుకున్నాడు చూజ్ చేసుకుని సార్ అంటే కాదు ప్రభాస్ నువ్వు యాక్షన్ జోన్లో ఉన్నావు ఇది దీని మీదకి వెళ్తే బెటర్ అని అప్పుడే వర్షం రిలీజ్ అయింది అంటే సార్ నా దగ్గరికి అన్నీ ఇలాంటి కథలు వస్తున్నాయి సార్ మీ దగ్గరికి వచ్చిందని ఒక మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ సినిమా చేద్దామని సో మనం మీరు ఏమనుకోవద్దు మనం దానికే చేద్దామని అప్పుడు చక్రం కూడా కాదు పేరు కూడా పెట్టలేదు కల్ హోనా హో అని ఒక షారుఖ్ ఖాన్ తోటి హిందీ సినిమా దాని ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఒక డైయింగ్ పర్సను డెత్కి దగ్గర అయిపోయిన పర్సను లైఫ్ గురించి ఏం చెప్తాడు అనేది నచ్చి అప్పటికే ఈ జగమంత్ కుటుంబం నుంచి వీవన్ చేసిన కథని పట్టుకుని చేసాం సో అది నా నాది ఎంత తప్పు ఉందో ప్రభాస్ కూడా అంత తప్పు కానీ ఇప్పుడు మీద ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కొద్ది సెకండ్ల పాటు ఆ రగడ్నెస్ రాయలసీమ డ్రై ఏరియాలో ఒక కథ చెప్తే ప్రభాస్ ఈ సినిమా చేసి ఉంటే ఎలా ఉండేదా వేరే ఉండు కానీ కానీ ప్రభాస్ మెంటాలిటీ ఇప్పటికీ కూడా ఉందంటే ఇప్పుడు ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్ చేద్దాం అని అనుకోలేదు ఒక స్టాండర్డ్ ఫిల్మ్ క్లాసీ ఫిల్మ్ మనం చేయించుకోవాలి ఈ దగ్గర అన్న ఇది నచ్చింది నాకు అందుకనే చక్రం ఇవాళకి అందరికీ నచ్చకపోయినా కొంతమందికి విపరీతంగా నచ్చింది ఉంది కరెక్ట్గా సో అతని డెసిషన్ కరెక్ట్ అని చివరిని రైల్వే కంపార్ట్మెంట్ క్లైమాక్స్ సీన్లో టీసీ తోటి తండ్రి కూడా ఇద్దరు బట్ మీరు చెప్తున్న ఆ సబ్జెక్ట్ ఇప్పటికి కూడా క్రేజీగా అనిపిస్తుందిగా అవును చూద్దాం ఇప్పుడు నేను అనుకున్నది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ రంగమార్త అండ సొసైటీ కంటే కూడా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ ఎలాగ స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయి ఎలాగ సఫర్ అవుతున్నాయి మనీ ఫ్యామిలీలోకి వచ్చి ఎలాగ సెపరేట్ చేసేస్తుంది అది చిన్నది అవ్వచ్చు పెద్ద అవ్వచ్చు ప్లస్ జనరేషన్ గ్యాప్ ఎలా ఉంది పేరెంట్స్ని మనం ఎలా చూసుకుంటున్నాం పిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటున్నాం ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది నాకు మన మన ప్రస్తుత కాలంలో ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ అయిపోయింది అవుతుంది అండి అయిపోలా ఇంకా పూర్తిగా అయిపోయింది మైక్రో ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి అవుతుంది కాబట్టి దీని మీద మళ్ళీ ఒకసారి కొంచెం గుర్తు చేస్తే బెటరు అని ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అనిపించింది అందుకని ఈ సినిమా ఇప్పుడు 
దీని తర్వాత అన్నం అని మన ఫుడ్ చుట్టూ ఎంత మాఫియా తయ జరిగిపోయింది ఎంత మాఫియా తయారైంది అన్నది అన్నాడు అది అవసరం ఇప్పుడు రైతు అగ్రికల్చరు భూమి గాలి నీరు జంతువులు అన్నిట్లో కల్లా నీచమైన జంతువు మనిషి ఎలా దాన్ని నాశనం చేసేస్తున్నాడు రూయిన్ చేసేస్తున్నాడు పొల్యూట్ చేసేస్తున్నాడు పాయిజన్ చేసేస్తున్నాడు మన మనల్ని మనమే చంపుకుంటున్నాం దాని మీద అది అవసరం అనుకుంటున్నాం అప్పుడు ఇది ఫ్లిక్ ఇది మీరు ఇందాక చెప్పింది అది ఒక జస్ట్ క్యాపర్ ఫిలిమ్స్ అంటాం దాని జోన్లో కాసేపు సరదాగా కొత్త లోకాన్ని తీసుకెళ్ళి మీ ఆత్మ సంతృప్తి ఇచ్చేది లేదా సమాజానికి కొంచెం మెసేజ్ ఇచ్చేది లేదా చైతన్యవంతం చేసేది ఇప్పుడు రంగమాత్రాలు కావచ్చు రేపు అన్నం కావచ్చు ఇంతకుముందు పైసాను కూడా మీరు ప్రయత్నం చేశారు కరెక్ట్ ఇవన్నీ కానీ వెనకడికి ఓ మహాకవి అన్నట్టు రసికుడు కానివాడికి కవిత్వం వినిపించే దౌర్భాగ్యం కూడదు అని సో ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి ఇవి కాదు అదే చెప్పలేము అన్నాను ఇప్పుడు మహానటి ఎలా చెప్తాం మహానటి ఇప్పుడున్న జోనర్ ఫిల్మ్ కాదు కదా ఇప్పుడు మీరు అనుకున్న ట్రెండ్ ఫిల్మ్ కాదు కదా సూపరెట్ కదా ఎలా చెప్తాను కూడా కాదు ట్రెండ్ కాదు ట్రెండ్ అనేది లేదండి అసలు నేను నమ్మను ట్రెండ్ అనేది లేదు మూర్తి గారు ఎప్పుడైనా మూర్తి గారే వంశం ఎప్పుడైనా వంశే మా ఫాదర్ మాకు నాకెంతో మీ ఫాదర్ని మీకు అంతే మా మదర్ నాకెంతో మీ మదర్ నీకు అంతే దాని తర్వాత నా కొడుక్కి మా మదర్ ఎంతో మా వైఫ్ ఎంతో నాకు మా మదర్ ఎలాగో వాడికి వాళ్ళ మదర్ సో ఇది పోదు దీన్ని దాటి మనం ఏమో సినిమాలు తీయట్లేదు కదా మరి ఇంకెందుకు ఏం ట్రెండ్ లేదు అది పక్క పెట్టేసేయండి ట్రెండ్ కాదు ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి నచ్చే సినిమా తీయాలి కదా సార్ అంటారు ఆడియన్స్కి ఏది నచ్చుతుందో మనకి చెప్తారా ఫోన్ చేసి మెసేజ్లు పెట్టి వాట్సాప్ కాల్స్ చెప్తారా ఎక్కడ దీన్ని ర్యాండమ్ ఐడియా అప్పుడు మార్కెట్లో ఒక సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అది సూపర్ హిట్ అయితే దాని నుంచి డెరైవ్ చేస్తున్నాయి అదే అన్న ఇలాంటి సినిమా అలాంటి సినిమా నేను చేయదోచుకోలేదు నేను ఆడియన్స్ సపరేట్ అని అనుకోవట్లేదు నేను ఇంకా స్టిల్ ఆడియన్స్లోనే ఉన్నాను ఎప్పటికీ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాను ఇప్పుడు మీ సినిమా మంచి ఇప్పుడు మీరు తీసిన సినిమా కానీ తీయబోయే సినిమాలు కానీ అవి బాగుండొచ్చు ఖచ్చితంగా బాగుంటాయని ఆశిస్తున్నాను జనాలు కూడా అరే మంచి సినిమా తీసారు కష్టం అని కూడా అంటారు కూడా బట్ ఏంటంటే ఒక సినిమా అనేది ఒక కమర్షియల్ మీడియం కాబట్టి దానికి కొంత ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది అది థియేటర్లోకి వెళ్ళాలి కొంత అమౌంట్ని రాబట్టాలి మళ్ళీ మీ అమౌంట్ రికవర్ అవ్వాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతటికీ కూడా జరిగింది కదా చాలాసార్లు నా సినిమాలకు కూడా జరిగింది కదా నేను ఈ యాటిట్యూడ్తో తీసిన చాలా సినిమాలకి జరిగింది కదా అది అంటే ఇంత చిన్న సినిమా తీయలేదు కదా ఇంత చిన్న సినిమాలు తీయలేదు కదా అవి తీసంగా డేంజర్ చాలా చిన్న సినిమా చందమామ చందమామ చిన్న సినిమా ప్రతి దానికి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అండి లా పక్కన అదే అదే సో అదే నాకు తెలిసి మనకు నచ్చింది లవ్లీ మూవీ అసలు మళ్ళీ రాలేదు కూడా అసలు చెప్పాలంటే అదే నేను ఎందుకు నేను మీ క్రియేటర్ని కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే విలువల్ని చంపకూడదు చచ్చిపోనివ్వకూడదు మనం ఒక నమ్మింది దాని మీద నిలబడాలి అది స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ కోసం ఇండస్ట్రీ కోసం డబ్బుల కోసం అసలు ఇంక ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అనవసరం నా ఫిఫ్టీ నైన్ నా మ్యాక్సిమం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ చేస్తా డైరెక్షన్ మ్యాక్సిమం సో ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో చోట ఒక మంచి అగ్రికల్చర్ ఫామ్లో సెటిల్ అయిపోతున్నాం లాస్ట్ లైఫ్ అక్కడ మొత్తం సెట్ ఈ ఐదు సంవత్సరాల కోసం పది సంవత్సరాల కోసం పదిహేను సంవత్సరాల కోసం ఇది కూడా ఆశపడుతున్నాం తెలీదు రేపైపోవచ్చు ఎవరో తెలుసు సో దానికోసం ఇప్పుడు మార్చుకోవడం అనవసరం తల దించుకోవడం అనవసరం డబ్బులీ నాకు చాలా లవ్ దొరికింది ఎఫెక్షన్ దొరికింది అడ్మిరేషన్ దొరికింది అప్రిషియేషన్ దొరికింది బోల్డ్ అంత నా అర్హతకి మించి కొన్ని వేల రేట్లు ఎక్కువగా దొరికింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఐ డోంట్ నాట్ టు స్పాయిల్ ఇట్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ మీ క్లోజ్ అసోసియేట్స్ గురువు అవ్వచ్చు అసోసియేట్ వరమ్ గారు కానీ జగన్నాథ్ గారు కానీ గారు అసోసియేట్ నేను బాగుపోను గురువు గారు బాస్ అదే వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇలా చిన్న చిన్న సలహాలు కట్టారు మీకు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు సలహాలు చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకు ఖాళీగా ఉంటున్నావు చెయ్యి ఏదో సినిమా ఏ ఐడియా వస్తే ఆ ఐడియాతో సినిమా చేయాలి ఖాళీగా ఉండకూడదు ఆయన అలాగే చేస్తుంటారు చెయ్యి ఐడియా వస్తే రాత్రికి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తా అది చాలా గొప్ప విషయం సార్ చాలా గొప్ప అంత ఈజీ కాదండి సో నేను తల 
చేతులు కట్టుకుని తల ఊపి వచ్చేస్తుంటాం పూరి గారు ఏం చెప్తారు పూరి నేను అంత క్లోజ్గా మాట్లాడుకోవాలి అంత అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా కాదు ఒక రెస్పెక్టబుల్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంటుంది మహేంద్రం ఈజ్ నైస్ స్వీట్ ఇంట్లో సలహాలు ఏం చెప్పరా మేడం జనరల్గా మేము సినిమాల గురించి మాట్లాడుకోండి అని రమ్మయ్య కానీ బై వేరే సినిమా థర్డ్ ఫిల్మ్ గురించి మాట్లాడుకుంటా కానీ మా సినిమాల గురించి అయితే మేము తన సినిమా గురించి నేను కానీ నేను మా సినిమా టాపిక్ ఇంట్లో ఉండదు మీకు సిరివేణాలు శాస్త్రికి ఎలాగ అంత బాంధవ్యం కుదిరింది అది అదృష్టం అండి కేవలం ప్యూర్లీ అదృష్టం నేను డిజైన్ చేసింది కాదు ఆయన డిజైన్ చేసింది కాదు అది యూనివర్సే కలిపిందండి మా అందరిని నా అదృష్టం అండి అంత గొప్ప మహానుభావుడితో గాడ్ సెంటర్ పర్సన్ ఆయన తెలుసు మనకి ఇప్పుడు ఈ త్యాగరాజ స్వామి అన్నమాచార్య స్వామి వాగ్గేయ గారులు కానీ మన బ్రహ్మాండమైన కవులు కానీ శ్రీనాథ కవు సార్వభౌముడు పోతన నన్నయ్య తిక్కన ఎర ప్రగడ ఈ భువన విజయం అల్లసాని పెద్దన ఇలాంటి ఒక స్థాయి ఉన్న రచయిత ఆ జనరేషన్ కాళ్ళు ఆ టైంలో కర సరైన డాక్యుమెంటేషన్ జరగలేదు ఇప్పుడు దానికి రకరకాల హంగులతో డాక్యుమెంట్ అయింది కానీ ఈ టైంకి ఆయన ఒక పా ఒక పోతన ఒక శ్రీనాథ కవ సార్వభౌముడు అరేంజ్ అండి ఎలా ఉంది మీ ఇద్దరి మధ్యలో బాంధవ్యం మామూలుగానే ప్రత్యేకంగా ఏముండదు ఆయన అయ్యే ఆయన బాగా అల్టర్ చేస్తాం సరదాగా ఇద్దరం కలిసి సైరెట్లు తాగుతూ ఉంటాం టీలు కాఫీలు తాగుతాం వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పుడు ఆయన భోజనం చేస్తుంటే వెళ్ళిపోయి పక్కన కూర్చొని ప్లేట్ పెట్టుకుని నేను కూడా తినేస్తూ ఉంటాం తర్వాత ఒక అనర్గళంగా ఆయన మన భారతీయ సంస్కృతి భారతీయ ధర్మం మన హిస్టరీ మన ఆచారాలు మన వ్యవహారాలు ఈ పురాణాల్లో ఉన్నది ఖురాన్లో ఉన్నది బైబిల్లో ఉన్నది రామాయణ మహాభారతంలో ఉన్నాయి ఇలాంటివి వేదాంత చర్చలు చర్చలే ఉందిలే ఆయన చెప్తూ ఉంటాను నేను వింటూ ఉంటాం మీరు శ్రోత అంతే వింటా ఉంటాం కాదు అంత అది ఒక గొప్ప అనుభవం మీకు కూడా వీటి మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టుంది కదా నాకు ఏదో ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం ఎన్న మురి గారి పుస్తకాలు చదివి అల్లసాని పెద్దన పద్యం అంటే ఓహో అల్లసాని పెద్దన అని అక్కడి నుంచి అలాగా 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 అక్కడి నుంచి టేస్ట్ డెవలప్ అయినాయి అంతకుముందు డిటెక్టివ్ పుస్తకాలను ఒక చీప్ మ్యాగజైన్స్ ఇవన్నీ చదువుతూ ఉండేవాడు ఎన్నమూరి గారి తులసిదళం నుంచి స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా సెక్స్ మ్యాగజైన్స్ ఆ ఏజ్లో ఉంటాయి కదా టీనేజ్లో అవే కదండి సో అవి ఎందుకు సభలో చెప్పడం అని మీ గురు మీరు అడిగారని చెప్తాను మీరు దీన్ని దయచేసి అండర్లైన్ చేయొద్దు ఎందుకంటే అన్నెసరీ పొల్యూటెల్ కొమ్మూరి అవ్వకూడదు కొమ్మూరి కొమ్మూరి గిరిజేశ్వరి భగవాన్ మధుబాబు మధుబాబు మోస్ట్ ఫేవరెట్ అంట అండ్ మన విజయబాబు రెడ్డి గారు అందరే చదివాం చదివి ఆ టైంలో అలా విజయబాబు రెడ్డి గారు అంటే ఇందాక మీరు చెప్పిన మ్యాగ్జిన్ కూడా వచ్చి ఎద్దనపూడి సులోచన రాణి గారు ఈ మాదిరెడ్డి సులోచన గారు అరికిపూడి కౌశలాదేవి ఆ నవల్స్ ఇంట్లో అమ్మ చదువుతూ ఉండేది ఆంధ్ర పత్రిక ఆంధ్ర జ్యోతి యువ ఇలాంటివి చిత్ర ఎన్ని చదువుతూ చదువుతూ ఉంటే ఎన్నమూరి గారు పట్టుకున్నారు పట్టుకోగానే ఒక్కసారిగా పట్టుకుంట ఎక్స్పాండ్ అయ్యారు అక్కడ నుంచి చలం గారిని ఎక్కడ ఆయన ఎక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసింది మేము ఏ రచన ఆయన ఎక్స్పాండ్ తులసి దళం ఫస్ట్ అదే కదా తులసి దళం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఋషి చదివాగానే తులసి దళం ఐడియాలజీ దగ్గరగా ఉంటుంది తులసి దళం చూసి నేను షాక్ అయిపోయినా అది ఇలా ఉంటుందా ప్రపంచం మన ఒక పక్కన అక్కల్ట్ సైన్సెస్ నుంచి తాంత్రిక విద్యల దగ్గర నుంచి సైన్స్ వరకు ఈ ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేస్తూ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ మిక్స్ చేస్తూ దీంట్లో మళ్ళీ ప్రతి పేజీలోనూ ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తూ స్టాక్ మార్కెట్ల దగ్గర నుంచి ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఇవాళ వచ్చిన కొన్ని వ్యవహారాల గురించి ఆ రోజుల్లోనే పుస్తకాలు రాశారు చాలా సెన్సేషన్ అప్పటి అవును ఒక జనరేషన్ బాగు చేశారండి ఆయన ఎంత సెన్సేషన్ అంటే మ్యాగ్జిన్ రైల్వే స్టేషన్లోంచే పట్టుకెళ్ళిపోయి అవును రైల్వే స్టేషన్లో వారపత్రిక వచ్చిన తర్వాత పార్సిల్ సాధారణ ఎక్కడికి వెళ్తే డిస్ట్రిబ్యూటర్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పాన్ షాపులకి వెళ్ళి వెళ్తుంది కదా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోయి మ్యాగ్జిన్ అక్కడే రెడీగా ఉండేవాళ్ళు పార్సిల్ దగ్గరనే అక్కడే కొనుక్కుని ఆంధ్రభూమి అవును సిక్కరాజు నైజా అక్కడి నుంచి చలం గారు వాళ్ళందరినీ చదవటం మొదలుపెట్టాం చలో మైదానం మైదానం మ్యూజింగ్స్ మ్యూజింగ్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని బుక్స్ చదివేసాను చలం గారి అదేవి సినిమా చేయాలనిపించలేదా 
మైదానం బాగా ఊగా కొంతకాలం మధ్యలో తిరిగింది కొంతకాలం నన్ను పట్టి తిప్పింది రాజేశ్వరి చేద్దాం అని రాజేశ్వరి రాజేశ్వరి బట్ ఏంటో కొద్ది రాజేశ్వరి కొన్నాళ్ళు మిమ్మల్ని పట్టి రాజేశ్వరి ఒకటే కదండి ఆయన మాట్లాడింది నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత చూసాను నేను ఎప్పుడు రాశారని నేను ఇప్పుడు కాంటెంపరీ రైటర్ అనుకున్నా నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో చదువుతూ ఆ తర్వాత చూస్తే నైన్టీన్ ట్వంటీ అని ఉంది ఊరు నైన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాకే ఎంత ఆలోచించగలిగాడు ఒక ఆయన ఒక రైటరు ఇంత గొప్ప ఫిలాసఫీ చెప్పగలిగాడు ఇంత గొప్ప హ్యుమానిటేరియన్ ఫిలాసఫీ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు చలం పుస్తకాలు చదవడం నిషిద్ధం నిషిద్ధం అని ఆయన కూడా బ్యాన్ చేసినట్టు కదా అవును మీలాగే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అంత అయ్యో నేను నత్తింగ్ అండి వాళ్ళ అంటే మీలేవరు మీరు అయ్యో వాళ్ళ ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ముందు నత్తింగ్ అండి మోడెస్ట్ కోసం చెప్పట్లేదు నా విషయం నాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్పు చంద్రలేఖ మంచి సబ్జెక్ట్ అసలు ఇప్పటికీ కూడా అసలు అందరూ బ్రహ్మాజీ నాగార్జున కామెడీ చూస్తుంటే చాలా సరదాగా చాలా స్వీట్గా క్యూట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంది సినిమా అది సక్సెస్ఫుల్ రీమేక్ కూడా యాక్చువల్గా మంచి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాని తీసుకుని రీమేక్ చేసి ఎక్కడ తేడా జరిగింది అండి ఏం అది ఇప్పటికే అర్థం కాలేదండి నాగార్జున కూడా అదే అంటాడు ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాలేదు అంశం ఇది ఎందుకు ఇది బహుశా మేబీ నేను అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు అడుగుతుంటే నాకు నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాలేదు కానీ మేబీ నిన్నే పిల్లాడతా ఉన్న ఇమేజ్ వల్ల ఏమన్నా అప్పుడు డిస్టర్బ్ అయ్యారా ఆడియన్స్ అలాంటి సినిమా కాదు అని నాగార్జున అంటే మనకి అది ఒక అలవాటు కదా ఒక హీరో ఒక డైరెక్టర్ కలిసి ఒకలాంటి సినిమా తీస్తే మళ్ళీ అలాంటి సినిమా వస్తుంది అని సో అలాగే ఏదన్నా అనిపించిందేమో అని అనుకున్నా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు తప్ప నిజంగా మంచి సినిమా బాగా చేసి నాగార్జున చాలా క్యూట్గా ఉంటాడు సాంగ్స్ చాలా బాగుంటాయి సందీప్ చౌత బ్రహ్మాండ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు శాస్త్రి గారు అద్భుతంగా రాసి ఫస్ట్ సినిమా కూడా సందీప్ చౌతే కదా ఫస్ట్ సినిమా శశిప్రీతం అండి సెకండ్ ఫిల్మ్ గులాబీ శశిప్రీత 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 తర్వాత సందీప్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నట్టే ఈ దేశ సంస్కృతి కొంచెం నమ్మ దాని నుంచి వచ్చిన మన పురాణాలు కావచ్చు లేకపోతే ఎస్ట్రాలజీ కావచ్చు ఈ నమ్మకాలు కొంచెం ఉన్నాయి కదా మీరు ఉన్నాయి నేను నమ్ముతాను మీరు ఎస్ట్రాలజీ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ సైన్స్ అండి కాకపోతే మెడిసిన్ చదువుకుని ప్రతి ఓడు గొప్ప డాక్టర్ అవ్వలేడు డైరెక్షన్ నేర్చుకుని ప్రతి ఓడు గొప్ప డైరెక్టర్ అవ్వలేడు అందరూ విశ్వనాథులు కాలేరు అందరూ రాఘవేంద్రరావులు కాలేరు అందరూ దాసనారాయణరావులు కాలేరు కొంతమంది అవుతారు అలాగే ఎస్ట్రాలజీ కూడా కొంతమందే అది పూర్తిగా కూలంకాశంగా తెలిసిన వాడు మన జనం మధ్యలో ఉండడండి ఉండడు మనకు దొరకడం ఎక్కడ అరణ్యంలో ఉంటాడు అయ్యా సపరేట్గా వెళ్ళిపోతాడు మొత్తం తెలిసిపోతాడు మీకు ఏమైనా ప్రవేశం ఉందా లేదా నేను నేర్చుకుందాం ట్రై చేసిన కానీ నాకు అబ్బలా రాలా ట్రై చేశారా ట్రై చేసా ఇప్పుడు గడి ఇవ్వటమే రాలేదు అవునా కానీ నాకు చాలా క్యూరియాసిటీ దాని గురించి ఎక్కడ ఏదైనా రాసి ఉన్నా చదువున మెటీరియల్ కానీ ఇంటర్నెట్లో కానీ అప్పుడప్పుడు సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాను కానీ ఇప్పుడు అన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఇంత ఎలా క్రాక్ చేయగలిగారు మన వాళ్ళు అని ఆశ్చర్యపోతా ఉంటాం ఒకప్పుడు అంటే మ్యాథమెటిక్స్ రావాలి గడి వేయాలంటే దాని లెక్కలు ఇప్పుడు అంతా కంప్యూటర్ వచ్చేసి వచ్చేసింది కదా మీకు గడి అదే వేసి ఇచ్చేస్తుంది అది కరెక్ట్ కాదు అదే సొంతంగా వేసుకో నేను అది కాదు కొంతమంది అది బాగా తెలిసిన కొంతమంది అద్భుతమైన వ్యక్తులతో పరిచయం పరిచయాలు ఉన్నాయి మీ బ్యానర్ నేమ్లు వెనకాల కూడా ఈ నమ్మకాలు కొంచెం కనిపిస్తుంటేమో అలాగే ఆంధ్ర టాకీస్ వెనకాల ఏమన్నా ఆంధ్ర టాకీస్ నా బ్యానర్ శ్రీచక్ర చక్ర శ్రీచక్ర మీడియా అవును పెట్టాము దాని తర్వాత కార్తికేయ కార్తికేయ అదే దేవుడు ఫోర్స్ డెఫినెట్గా బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్ బియాండ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ బియాండ్ అవర్ కెపాసిటీ దెర్ ఈజ్ ఎ సూపర్ ఫోర్స్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ లేకపోతే పన్నెండు గంటలే సూర్యుడు ఎందుకు ఉంటున్నాడు పన్నెండు గంటలే చంద్రుడు ఎందుకు ఉంటున్నాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎలా తిరుగుతుంది ఏ ఆధారం లేకుండా అది మళ్ళీ సూర్యుడు చుట్టూ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఎలా తిరుగుతుంది సో మెనీ మిస్టరీస్ అండి అరౌండర్స్ అర్థం చేసుకుంటా అండ్ బాడీ ఏ పెద్ద మిస్టరీ అంత పెద్ద ఫిజికల్ కెమికల్ బొటానికల్ ఫ్యాక్టరీ దాన్ని వేసుకుని తిరుగుతున్నాం మనం అద్భుతంగా సో దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ బిగర్ దాన్ అస్ బియాండ్ సో దానికి మన వాళ్ళు పితారాం శాస్త్రి గారు అలాంటి ఒక మహర్షులు దానిని పర్సానిఫై చేశారు పర్సనిఫై చేసి మన చుట్టూ ఉన్న నీటిని జలదేవత అన్నారు గాలిని వాయుదేవత అన్నారు ఎండకు ఒక పేరు పెట్టారు సూర్య భగవాన్ అన్నారు సో ఏ ఫోర్సెస్ వల్ల అయితే ఇక్కడ ఒక లైఫ్ నడుస్తుందో వరల్డ్ నడుస్తుందో వాటిని అన్నిటికీ కృతజ్ఞతగా ఉండండి రా 
దండం పెట్టుకుంట్రా అని చెప్పారు అదే మీరు మనం ఏదనుకున్న ఫైనల్గా దిగేది అది సో దాంట్లోంచి లేదు మా ఆవిడే గొప్పడు మా ఆవిడ గొప్పడు అనుకుంటే తప్పదా ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది కదా మనకి ఇప్పుడు మిగిలిన ఏకైక పవర్ భవిష్యత్తులో ఉన్నది సోలార్ పవర్ చచ్చినట్టు కరెక్ట్గా వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత ఏమండి కాస్మిక్ పవర్ కూడా పట్టుకుంటారేమో మన వాళ్ళు క్రాక్ చేస్తారేమో తెలియదు కదా కాస్మిక్లో బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ ఉంది కాస్మోస్లో సో నెక్స్ట్ దాన్ని పట్టుకుంటారేమో పై సూర్యుడు ఇప్పుడు అప్పుడే అయ్యేది కాదు కానీ ప్రపంచం అయిపోతుంది ఇంకో యాభై వందేళ్ళలో అందరు కొట్టుకు చచ్చిపోతారు బాంబులు వేసుకుని మనిషి నైజం వాళ్ళు అంటారా అంతే జంతువుల్లో కల నీచమైన జంతువు అండి మనిషి మనిషి ఒక్కడే నీచమైన జంతువు వాడు నాశనం చేస్తున్నాడు మిగతా జంతువుల మీద కబ్జా చేసేసి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నిటిని అడ్డంగా అడ్డంగా అవసరానికి మించి వాడేసుకుంటున్నాడు సో కొలాబ్స్ అవుతుంది డెఫినెట్గా అది యాభై సంవత్సరాలు అవుతుందా వంద సంవత్సరాలు అవుతుందా చీఫ్ అండ్ హాకింగ్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పాడు ఇంకా హండ్రెడ్ ఇయర్సే దీని లైఫ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇంకా సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉంది బట్ మన వాళ్ళు వెళ్తున్న స్పీడ్ చూస్తుంటే అది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఫినిష్ చేసేలా ఉన్నారు మనిషి నీచమైన జంతువు అన్న పక్కన పెడితే ఏ జంతువు వల్లనే ఏదైనా కొంతమైనా ప్రయోజనం ఉంటుంది మనిషి పాడు చేయటం తప్ప ప్రయోజనం ఏంటంటే పాడు చేయటం అది మనిషి బాడీ వల్ల ఏ ప్రయోజనం ఉంటుంది అందుకని మనిషి బాడీని కప్పేటడు కాల్చేయడం తప్ప ఎందుకు ఉపయోగపడదు పులి అయితే చర్మం తీసుకోవచ్చు గోడు తీసుకోవచ్చు అవు ఏదైతే పేడ తీసుకొచ్చి మొక్కలు వేసుకోవచ్చు దేనివల్ల దేని ప్రయోజనం ఏమైనా ఉంటుంది కదా మనిషి వల్ల ఏం లేదు ఏమి ఉండదు బట్ మీ సెంటిమెంట్స్ మీ నమ్మకాలేనా శ్రీ ఆంజనేయం మురారి సినిమాలో ప్రతి సినిమా కూడా నా నమ్మకం నేను నమ్మిందే చెప్తాను ఈ అతీత శక్తులు లేదా మనకి బియాండ్ మన ఆలోచన గురించి ఏదో ఉందా అన్నది మురారిలో మురారి కానీ ఈవెన్ ప్రతి ప్రతి సినిమాలో ఎంతో కొంత తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ శ్రీ ఆంజనేయం పూర్తిగా దాని మీద వెళ్ళటానికి ట్రై చేసి అది కూడా నాకు క్రాక్ చేయలేకపోయాను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను మధ్యలోకి వచ్చేటప్పుడు డివైన్ పవర్ ఇస్ టూ బిగ్ డివైన్ ఎనర్జీ రాద అక్కడ కూడా మీ తరహా ఇంటెన్సివ్ విలనీ కూడా కనిపిస్తుంది ఆ సినిమాలో కూడా ట్రై చేసాం కొద్దిగా డ్రామా మిక్స్ చేసి ట్రై చేసాం చంద్రబాబు తర్వాత మళ్ళీ ఆ తరహా సినిమా ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయింది చేయబోతున్నాం మళ్ళీ అవును చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తాను అన్నం తర్వాత చేస్తాను ఒక స్వీట్ కలర్ఫుల్ వైబ్రేషనల్ సెలబ్రేటింగ్ తెలుగు కల్చరల్ ఫ్యామిలీ ఫిలిం అదే ముందే చేయొచ్చు కదా మేము అన్నం తర్వాత తింటాం లేదు ముందు అన్నం తిని మనం బతుకుంటే అప్పుడు పెద్దవాళ్ళండి అన్నం సినిమా చేయాల్సిన సినిమా ఇప్పుడు లేట్ అయిపోయింది నా ఫీలింగ్ అవునా సో కమింగ్ టు మీ సినిమా ప్రజెంట్ రంగం ఆత్మ హ్యూమన్ ఎమోషన్సా దీంట్లో ఏం చెప్పబోతున్నారు ఏం చూపించు ఇది నట్ సామ్రాట్ అనే ఒక మరాఠీ సినిమా రీమేక్ అండి డ్రామా అది అది నట్ సామ్రాట్ అనే సినిమా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో నానో పట్టగారు యాక్చువల్గా మహేష్ మంజరేకర్ డైరెక్ట్ చేశాడు అది యాక్చువల్గా ఒక స్టేజ్ ప్లే నుంచి అడాప్ట్ చేశారు స్టేజ్ ప్లే విత్ ద సేమ్ నేమ్ నట్ సామ్రాట్ అది కస్తూర్బా రాజా అని ఒక జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు విన్నరు పద్మభూషణ్ అవార్డు విన్నరు లిటరేట్ హైలీ లిటరేట్ ఆయన రాశారు షేక్స్పియర్ ఇన్ కింగ్ లియర్ ఇన్స్పిరేషన్గా రాశారట మనకు తెలియదు అందులో బేసిక్గా రెండు ప్యానల్గా మిక్స్ చేశాడు జస్ట్ ఫోర్స్ ఎక్స్ట్రానరీ చేశాడు ఒక యాక్టరు స్టేజ్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్న ఒక యాక్టరు స్టేజ్ దిగి బయట ప్రపంచంలోకి వస్తే అందరూ యాక్ట్ చేయడం గమనిస్తాడు అది అతనికి ఫస్ట్ క్లాష్ వస్తుంది అని మేము ఏమి ఒక్కరో యాక్టర్లో అనుకున్నాం ప్లస్ డబ్బు అనేది మనుషుల్ని ఎంత తినేస్తుంది ఆఖరికి సొంత ఫ్యామిలీలో కూడా ఎంత తేడా వచ్చేస్తుంది అనేది చాలా హైలీ ఎమోషనల్గా చెప్పాడు అది నాకు కనెక్ట్ అయ్యి ప్రకాష్ రాజు తెచ్చుకున్నాడు యాక్చువల్గా తను డైరెక్ట్ చేస్తూ తను యాక్ట్ చేయడానికి తెచ్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత మేమిద్దరం కూర్చున్నప్పుడు అడిగాడు సరేరా చేస్తానని ఆయన కూడా ప్రొడక్షన్లో పాత ఉంటున్నారు కదా ముందు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు మధ్యలో తప్పుకున్నాడు లేదు లేదు ఉన్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాడు సో యాక్చువల్గా మీరు చెప్పింది చెప్తుంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా సినిమా వాళ్ళు 
స్టేజ్ స్క్రీన్ మీద ఎంత తక్కువ యాడ్ చేస్తారు బయట ఎక్కువ యాడ్ చేస్తుంటారు తప్పుదేమో అండి మరి అది వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద కమెంట్ చేయలేము ప్రతి ఒక్కడు యాక్షన్కి ఒక రీజన్ ఉంటుందండి ఎప్పుడైనా సార్ అది మనకు నచ్చకపోవచ్చు లేదా మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఆ రెండు లేకుండా జడ్జ్మెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వటం తప్పు ఎవరి మీద సార్ అంటే ఇక్కడ అభిమానాలు ఆప్యాయతలు కూడా నటన మీద పలుచబడిపోతున్నాయి ఎక్కడైనా సరే భక్త ప్రపంచంలోనే అయిపోతుంది అలా బాగా పలుచబడిపోతున్నా అంటే మనిషి తాలూకు సర్వైవలే బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అయిపోతుంది వాడు సర్వైవ్ అవటం కోసం తప్పట్లేదేమో అనిపిస్తుంది బట్ మీ థింకింగ్ ఇలాంటి థింకింగ్ మీలో పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల మీరు బయట ఎవరితో ఎక్కువ కలిసినా కూడా మీకు నేను జనరల్గా ఒంటరిగానే ఉంటానండి అదే అదేనా చాలా తక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ తోటే ఉంటాను నేను గబుక్కున మాకు స్టేజ్ ఫీరు కొంచెం పబ్లిక్ షైనెస్ ఎక్కువ ఉంది సో అందుకని నేను గబుక్కున జనాల మధ్యలోకి వెళ్ళాను సో అందుకని నేనున్న జోన్లో నాకు నచ్చిన వాళ్ళతో ఉంటాను సో వాళ్ళ మీకు నటన అనిపించదు అప్పుడు కాదు తెలిస్తే చెప్తాను నోటి ముద్రా అంత అవసరం లేదు అలా చెప్తా ఉంటాను వాళ్ళు తీసుకుంటారు లేదా అలాగా నేను నా మెంటాలిటీ ఇలాంటిది కాబట్టి నేను అలాగే ఉంటాను కాబట్టి నాతో పాటు అలాంటి సిమిలర్ మైండెడ్ పీపుల్ దొరుకుతారు ఇంకా నన్ను దాటిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నా నాకు అనవసరం ఎందుకు ఎలా వచ్చింది సినిమా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా చాలా బాగా వచ్చింది అండి చూసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి నేను నేను చెప్పడం కూడా పూర్తిగా న్యాయం కాదు కొంతమంది స్నేహితులకి ఆత్మీయులకి చూపించాను ఎవ్రీబడీస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అనానిమస్లీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ ఎక్స్ట్రానరీ అనే చెప్పారు మామూలుగా కూడా చెప్పాలి సో లెట్స్ మీ జనాలకు కూడా నచ్చాలిగా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం అంతా అక్కడ ఉంది ఇప్పుడు నాకు పోస్ట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో మారుతున్న అభిరుచుల సిచ్యువేషన్లో థియేటర్ జనాలని ఈ సినిమా కొంతవరకైనా రప్పించగలుగుతుందని నమ్ముతున్నారా అది పూర్తిగా మన చేతిలో లేదండి ఈ చేతి హోప్ ఉంటుంది ఈ చేతిలో ఆశ ఉంటుంది ఆశ డెఫినెట్గా ఉంటుంది కోరిక ఉంటుంది ఏం జరుగుతుందో అనేది నాకు తెలియదు మన మన కర్తవ్యం ప్రయత్నమే ప్రయత్నం చేయటం అంతే మా సినిమా చూసిన డిస్ట్రిబ్యూటర్ లక్ష్మణ్ గారు అని చేస్తున్నారు ఆయన థియేటర్స్కి వెళ్దాం సార్ సినిమా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అయ్యాడు ఓకే సార్ ఎందుకంటే ఆ వింగ్ నాకు అంతగా తెలియదు రిలీజు మార్కెటింగ్ అనేది సినిమా వరకు అయితే నేను చెప్పగలను కానీ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ డెసిషన్ వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా వెళ్దాం సార్ అని చెప్పాను ఓకే మీరు మంచి పీక్లో స్పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మంచి హిట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు కూడా పీక్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాను అప్పటికి ఇప్పటికి మీరెందుకు చిరంజీవి గారు బాలయ్య వెంకటేష్ మీ తరం హీరోలే కదా వీళ్ళ ఎందుకు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం అవలేదు అంటే సరైన సబ్జెక్ట్ దొరకలేదే అంతే సింపుల్ ఇప్పుడు చేయరు ఒకసారి ఇప్పుడు చేయరా అన్నయ్య తోటి ఉందే మాత్రం అనుకున్నాం అవ్వలేదు యూనివర్స్ అవన అవ్వలేదు తర్వాత మన బాలయ్యబాబు తోటి రైతు అనుకున్నాం అది కుదరలేదు సో నా నా సైడ్ ప్రయత్నం అది జరుగుతూనే ఉంది అవ్వలేదు అవ్వకపోతే మనం ఏం చేస్తాం అంతేనా మీ మీ ఫిలాసఫీలు కానీ మీ పద్ధతులు కానీ లేదా మీ వ్యక్తిత్వం కానీ అటు ఇటు వెళ్ళడం లేదా అలాగే ఇంకా దానివల్లను పెద్ద హీరోలతో చేయడానికి సంబంధం ఏంటి అంటే మీరు అడ్జస్ట్ అడ్జస్ట్ అవ్వరు కదా కాదు అడ్జస్ట్ అవ్వకపోవడం అంటే కాదండి ఒక ఒక సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అందులో రెండు వందల మంది మెంటాలిటీ తోటి కలిసి పనిచేయాలి కోఆపరేటివ్గా కోఆర్డినేటెడ్గా పనిచేయకపోతే మంచి వరకు బయటకు రాదు అందులో తగ్గటం పెరగటం ఏమి లేదు ఒక సినిమా అలాంటి ఒక సినిమా నాకు చేయాలనిపించి వీళ్ళతోటే కుదురుతుందని అనుకున్నప్పుడు ఆ కాంపెనీ నాకు వచ్చినప్పుడు నేను డెఫినెట్గా వెళ్తాను నా నేనేమి సిగ్గుపాటును మామూలు పాటు సిగ్గుపాటు అంటే వాళ్ళు అందరంటే ఇష్టం సాధారణంగా అంటే మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వేరు ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరు ఏం లేదండి అప్పుడు ఇప్పుడు అలాగే ఉంది అవే కథలు అవే కెమెరాలు అవే లైట్లు బట్ హీరో ఇమేజ్లు మారాయి హీరో ఎందుకు లేదు లెక్కలు ఎన్టీ రామారావు గారికి నాగేశ్వరరావు గారికి కృష్ణ గారికి శోభన్ బాబు గారికి కృష్ణరాజు గారికి ఆ ఇమేజ్ల ప్లేస్లో ఇప్పుడు వచ్చేది అప్పుడు నాలుగు కోట్ల మంది మూడు కోట్ల మంది ఆంధ్రులు ఉండేవారు పన్నెండు కోట్ల మంది ఆంధ్రులు పెరిగింది అది ఈ వాల్యూమ్ పెరిగింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఆ నెంబర్ పెరుగుతుంది తప్ప మళ్ళీ అదే ఫ్యాన్స్ అదే హీరోయిజం కదా అదే హీరో అదే విలను అదే హీరోయిన్ 
హీరో విలన్లు చంపుతుంటే సినిమా అయిపోతుంది అదే పోలీసులు పట్టించటం తప్ప ఏం మారింది మరి ఎందుకు హీరోలు ఈ దరఖాస్తు చేయాలి దీనికి కొన్ని ఫార్ములా ఉండాలి ఈ విధంగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఉండాలి ఇవన్నీ తెలియకే వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నారు ఆ ప్రశ్న వాళ్ళని కదా అడగాలి మీరు నేను అలా చెప్తున్నాను మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ ప్రశ్న నేను అసలు అసలు ఇంకొకటి ఆలోచన విధానం కానీ ఇంకొక డెసిషన్ గురించి కానీ నేను ఆలోచించడం నేను ఇప్పుడే మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకున్నాను ఏబిసిడి ఎవరో పెద్ద హీరో దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇప్పుడు మీరు ఆలోచన విధానం తెలియజేస్తుంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ వాళ్ళ ఫార్ములాలోకి అడాప్ట్ చేయాలని ట్రై చేస్తారు ఏం అలా కదా అలా విధానంలో చేయాలి ఇప్పుడు బుర్రారీ సినిమా చేసినప్పుడు అయితే చక్రం సినిమా చేసినప్పుడు లేదా రాఖీ సినిమా చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఫార్ములా నా మీద ఏం తొయ్యలేదే మాకు ఇలాంటి పాటలు కావాలని కానీ మాకు ఇలాంటి ఫైట్స్ కావాలని కానీ ఏం అడగల కథ అడిగారు కథ చెప్పాను మీరు కాన్ఫిడెంట్ సార్ అన్నారు నేను కాన్ఫిడెంట్ అబ్బాయి అన్నా ఓకే సార్ వెళ్ళిపోతా అంతే వచ్చిన తర్వాత ఏ రోజు క్వశ్చన్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ హార్టెడ్గా బాడీ అండ్ సోల్ మైండ్ పెట్టి చేశారు అందుకే ఆ సినిమాలు అలా ఉన్నాయి ఈవెన్ గోవింద్ రంధ్ర వాడలే చరణ్ కూడా సో నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు రావు మీరు మాకు తగ్గట్టుగా సినిమా చేయాలని నన్ను ఎవరు అడగల మీ సినిమాలోకి వాళ్ళు వచ్చారు అంతే ఏదైనా ఏ డైరెక్టర్ అయినా ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ సినిమా సినిమా త్రివిక్రమ్ సినిమా సినిమాలాగే ఉంటుంది కొరటాల శివ సినిమా కొరటాల శివ లాగే ఉంటుంది బోయిపోటి సీన్ సినిమా బోయిపోటి లాగే ఉంటుంది రాజమౌళి సినిమా రాజమౌళి లాగే ఉంటుంది పూరి జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథ్ లాగే ఉంటుంది ఇవన్నీ చూస్తున్నారా ఈ మధ్య నాగశ్విన్ నాగశ్విన్ లాగే ఉంటుంది అది అందరు అంటే అందరూ చూస్తారు నాకు మా యంగ్ జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రానర్గా చేస్తున్నారు వివేకాత్రేయ శివ నిర్వాణ మన వేణు ఊడుగుల సందీప్ వంగ నాగశ్విన్ టెరిఫే వర్క్ చేస్తారు యంగ్స్టర్స్ మన అడి విశేష్ అతను ఎవరు సుబ్రహ్మణ్యం తిక్కన ఏదో మన మేజర్ శశికరణ్ శశికరణ్ తిక్క పలాస డైరెక్టరు కరుణ్ కుమార్ తర్వాత మల్లేశం డైరెక్టర్ ఒక అబ్రాడ్ అది కూడా చాలా బాగుంది సీతా అండ్ రోడ్ అని అతను ప్రణీత్ ఎవరు అతను చాలా బాగా చేశాడు కంటిన్యూ ఖాళీ ఉంటే రకరకాల ఫిలిమ్స్ ఇంట్లో థియేటర్కి వెళ్ళి ఓపిక లేదని ఇంట్లో చక్కగా డ్రింక్ మిక్స్ చేసుకుని స్నానం చేసి షార్ట్స్ వేసుకుని మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ తోటి ఉంది హ్యాపీగా కూర్చుని చూస్తుంటా అంటే మీరు షార్ట్ చేసుకుని డ్రింక్ మిక్స్ చేసుకుని మంచి సౌండ్ సిస్టంలో ఇంట్లో సినిమా చూస్తారు ఆడియన్స్ మాత్రం థియేటర్ రమ్మంటారా లేదుగా నేను రమ్మంటే వస్తారా మరి మీ సినిమా థియే థియేటర్లో వేస్తే రావాలి కదా తర్వాత ఓటీటీలో వస్తుంది కదా రావాలి ఆడియన్స్ని మనం అస్సలు డిసైడ్ చేయలేము గౌరవం చేయలేము సార్ మీరు చూడండి అని ఇక్కడ ప్రేదన పబ్లిసిటీ చేస్తే చూస్తారా చూడరు వాడికి ఫస్ట్ టేజర్లోనే పట్టేస్తాడు ఒక్క షర్ట్ రెండు షర్ట్లోనే ఈ సినిమా ఏంటి అని ఆ సినిమాలో చూస్తాయి అప్పుడు అలా ఎక్స్ట్రాడినరీ పబ్లిసిటీలు చేసిన సినిమాలు కూడా ఫ్లాప్ అవ్వడం మనం చూసాం కదా సో ఆడియన్స్ని మనం చేయలేము మెనిపులేట్ చేయలేము అది మాత్రం నాకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనం సిన్సియర్గా ఆనెస్ట్గా మా సినిమా ఇది అండి అని ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వటం నచ్చితే వస్తాడు నచ్చకపోతే పోరా అంటాడు చెప్పు వాళ్ళంత అమాయకం ఎవరు లేరండి ఈ సినిమాలో మిగతా వాళ్ళు బ్రహ్మానందం ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేశారు క్యారెక్టర్ పైగా మనం చూసిన బ్రహ్మానందం కాకుండా అసలు బ్రహ్మానందం గారు మనం చూసిన బ్రహ్మానందం గారు మన కోసం చూపించాడు ఆయన ఆయన అది కాదండి ఒరిజినల్ ఈ సినిమాలో ఆ ఒరిజినల్ బ్రహ్మానందం చూస్తారండి రియల్ రియల్ బ్రహ్మానందం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిక్షన్ అంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారు రామకృష్ణ గారు ప్రకాష్ ఇంక చెప్పక్కర్లేదు వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్స్ మా ఇండియాలో చెప్పుకోదగ్గనట్టు ఐదు సార్లు నేషనల్ అవార్డు ఇచ్చారు ఇంకా అంతకు మించే ఉంది ఆ ఇన్ని భాషల్లో ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఒక కెరీర్ని మెయింటైన్ చేయగలిగిన యాక్టర్లు చాలా తక్కువ అది అదృష్టం అద్భుతమైన ఒక అదృష్టం అద్భుతమైన మనిషి వాడు మీ ఇద్దరు బాగా స్నేహితులు కదా అవును స్నేహితులు ఏంటో అంతకు మించో అది ఏదో కో ట్రావెలర్స్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మీరు బాగా అభిప్రాయాలు కలిస్తే బావాలు షేర్ చేసుకుంటుంటారు మేము చేసుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం చాలా శాస్త్రి గారి తర్వాత కొంచెం ఎక్కువగా మాట్లాడేది ప్రకాష్ సార్ ప్రకాష్తో మాట్లాడటం కానీ లేకపోతే ప్రకాష్ చెప్పేది వెంటం కానీ ఆయన పొలిటికల్ ఐడియాలజీ మీకు దాంతో నాకు సంబంధం లేదు అది టోటల్గా వారు సపరేట్ అది వాడు ఇండివిజువల్ థింగ్ మేము మాట్లాడుకోండి మాట్లాడుకోరు అసలు పొలిటికల్ ఐడియాలజీ అంటే నాకు పర్సనల్గా పాలిటిక్స్ వైపుకి వెళ్ళను నేను అవును ఎక్కువ అటువైపు ఏదైనా సినిమాలో సబ్జెక్ట్కి అవసరం అయితే అంతవరకు డీల్ చేయడం కానీ సో అందుకని అది నాకు పెద్ద హెడ్ ఎక్ లాగే ఉంటుంది 
వెయిట్ లాగా ఉంటుంది మనకి ఎందుకు వచ్చింది నాలెడ్జ్ బాగానే ఉంది కట్గాలేజ్ సింధూరంలో కానీ అదే అండి అదే మహాత్మాలో కానీ ఆ పర్సనల్ స్క్రిప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు పోగు చేస్తాం సోషల్గా ఏముంది ఏంటన్నది అంటే పర్సనల్గా నాకు పెద్ద వెయిట్ అన్నది సో అందుకని ఆ విషయాల్లో వాటితోటి నేను అసలు మేము మాట్లాడుకో ఆ విషయం ఆయన ట్వీట్లు సపరేట్ అండి దానికి నాకు కానీ మా సినిమాకి కానీ ఏ సంబంధం లేదండి మీరు పుస్తకాలు రచనలు అది వాడు చేస్తుండే వాళ్ళు వాళ్ళని చదువుతాడు బ్రహ్మాండ రీడర్ అన్నాడు అసలు టెరిఫిక్ రీడర్ అన్నాడు చాలా పెద్ద లైబ్రరీ ఉంది ఆయన దగ్గర అవి సినిమాలు ఎస్పెషల్లీ తెలుగు పుస్తకాలు పెద్ద లైబ్రరీ ఆయన దగ్గర బాగా చదివాడు బాగా చదువుతాడు ఇప్పటికీ చదువుతూ ఉంటాడు కర్ణాటక పోయిటరీ కానీ కర్ణాటక లిటరేచర్ కానీ తమిళ లిటరేచర్ కానీ నాడు ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండి సో ప్రేక్షకులకి మీ అంటే మీ ఫిలాసఫీ ప్రకారం అయితే ఎవరిని రమ్మనరు ఎవరిని మంచి మనం మనం చెప్పకూడదు అండి నేను సినిమా చేశానండి అని చెప్పడం తప్ప అది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అని వాళ్ళకి ఇవ్వటం అంతే కనీసం ఇది ఇలా ఉంటుంది చూడండి నేను అయినా చెప్పాలి అవును అది అది ఎలాగో చెప్తున్నావు కదా ప్రతిరోజు అవుతున్నా కదా ఇది ఇందాక మీతో కూడా చెప్పాను కదా సో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఫ్యామిలీ ఫిలిము మన పేరెంట్స్ మన అమ్మ నాన్నల కథ అనేది లోగు సో మన అమ్మ నాన్నల గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే వచ్చి చూడండి 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 మేము కూడా మీరు ఇందాక చెప్పిన రాయలసీమ బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రోప్ సినిమా ఎప్పుడైనా తీస్తారేమో చూస్తాం చూద్దాం అలాగే అది మళ్ళీ అయితే నెక్స్ట్ మంత్లోనే ఉంది చందమామ లాంటిది కదండి ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫిలిం బట్ అంత స్వీట్ ఫిలిం అది వస్తుంది ఖచ్చితంగా వాటి కోసం మేము ఎదురు చూస్తాం ఈ సినిమాతో పాటు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ